Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Sendung. Das Thema diesmal Amerika in der prophetischen Vorhersage. Gott existiert außerhalb von Zeit und Raum. Er kann zwar eingreifen in unsere Welt, und das tut er auch, aber er ist nicht abhängig von dieser Welt und den Naturgesetzen. Das bedeutet, wir nennen das, er ist allwissend und allmächtig. Er selbst sagt, dass er von Ewigkeit her ist, das heißt außerhalb unserer Welt existiert. Wenn das so ist, dann kann Gott auch in die Zukunft sehen. Für ihn sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft praktisch gleichzeitig zugänglich. Diese Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen und Menschen dieses Vorherwissen mitzuteilen, nennt die Bibel Prophetie, Prophezeiungen. Nichts unterstützt die Glaubwürdigkeit der Bibel so sehr wie die Prophetie. Die Offenbarung, die Mitteilung des göttlichen Vorherwissens von Ereignissen. Das heißt, Gott kennt die Geschichte schon bevor sie geschehen ist. In Daniel 2 gibt es diesen berühmten Überblick über die Weltgeschichte. Wenn Sie es noch nicht gelesen haben, sollten Sie sich mal dieses Kapitel näher ansehen. Der König Nebukadnezar hat einen Traum, in dem Gott ihm offenbar die Zukunft zeigt. Gott benutzt ein Bild, er benutzt Symbole, um seine Botschaft zu vermitteln. Daniel, ein Prophet, ein Mann Gottes, sagt zu Nebukadnezar in diesem Zusammenhang, es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Nun haben viele Menschen, die in dem materialistischen Weltbild gefangen sind, Probleme, das nachzuvollziehen. Wenn nur das existiert, was Materie ist, dann kann es erstens keinen Gott geben und zweitens kann Gott nicht die Zukunft von vornherein wissen. Aber das ist der Anspruch Gottes und wir als Menschen in der heutigen Zeit sind in der glücklichen Lage zu überprüfen, ob Vorhersagen sich erfüllt haben oder nicht. Das ist nämlich der Beweis für echte, wahre, göttliche Prophetie. In diesem Überblick über die Weltgeschichte, die zukünftige Weltgeschichte, beschreibt Gott mit Hilfe einer Symbolsprache in erstaunlich präziser Weise die Geschichte Europas. Zum Beispiel heißt es dort über dieses letzte Reich, nämlich das Europäische Reich, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten. Ist das nicht eine interessante Beschreibung des Versuches, Europa zu einen? Das ist ja nicht neu, nicht erst die EU versucht das, sondern schon Könige und Kaiser vergangener Jahrhunderte haben das versucht. 
Aber was ist mit den Vereinigten Staaten von Amerika? Sagt uns die Bibel auch etwas über die USA? Oder wird Amerika bis zum Ende der Zeit im Dunst der Bedeutungslosigkeit verschwunden sein? Das ist übrigens eine Aussage, die ich im Internet gefunden habe. Wussten Sie übrigens, dass man, wenn man bestimmte Begriffe im Internet googelt, dass sehr unterschiedliche Angebote äh, aufgerufen werden, je nachdem, wo man sich befindet. Ob man in den USA ist oder in Europa, macht einen großen Unterschied. Selbst innerhalb von Europa, wenn man in Deutschland lebt, werden andere Begriffe angeboten, andere Websites aufgelistet bei bestimmten gegoogelten Begriffen, als zum Beispiel in der Schweiz. In den USA habe ich mal so die Begriffe Amerika und Prophetie und so eingegeben und dann fand ich diese Formulierung in einem Gespräch, in einer Unterhaltung äh, äh, zwischen zwei gläubigen Amerikanern. Der eine fragte, wie kommt es, dass die Prophetie, die biblische Prophetie Amerika nicht erwähnt? Ein so großes und wichtiges Land. Und der andere antwortete denn, denn Amerikaner sehen nicht, dass Amerika, oder die meisten Amerikaner, sollte ich sagen, sehen nicht, dass Amerika in der Bibel durchaus beschrieben wird. Der andere hat nämlich geantwortet, ja, wahrscheinlich wird Amerika deshalb nicht in der Prophetie erwähnt, weil am Ende der Zeit Amerika im Dunst der Bedeutungslosigkeit verschwunden sein wird. Das heißt, Amerika wird aufgegangen sein in einer Weltregierung und deshalb lesen wir nichts über Amerika in der Bibel. Aber da bin ich anderer Meinung. Die Bibel sagt uns einiges über dieses wunderbare Land. Die Prophetie der Bibel spricht jedoch von einer fast unglaublichen Veränderung Amerikas. Zunächst sollten wir uns über eins bewusst sein. Wenn es um Prophetie geht in der Bibel, dann wird in der Regel eine kodierte Sprache, eine verschlüsselte Sprache verwendet. Warum? Warum spricht Gott nicht Klartext mit uns? Zunächst einmal stellen Sie sich vor, das Buch Die Offenbarung wurde vor rund 2000 Jahren geschrieben, knapp 2000 Jahren. Das Buch Daniel wurde vor 2600 Jahren geschrieben. Damals war der Begriff Amerika überhaupt nicht bekannt. Außerdem wo sonst verwendet man eine verschlüsselte Sprache? Zum Beispiel im Militär, in Kriegsfällen. Wenn eine Botschaft von A nach B gesendet wird und der Feind, der vielleicht mithören kann, soll dieses, diese Botschaft nicht verstehen, dann verschlüsselt man. Und ich könnte mir vorstellen, dass Gott sich Ähnliches gedacht hat, als er bestimmte Botschaften kodierte, verschlüsselte, damit nur wer berechtigt ist, die Botschaft zu empfangen, nur der, der sich wirklich damit auseinandersetzt, verstehen kann, was hier gemeint ist. Also ist es nötig, dass wir diese Symbole, die verwendet werden, entschlüsseln, dass wir die kodierte Sprache dekodieren. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. In Daniel 8 heißt es zum Beispiel, der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sich die Bibel selbst auslegt. Wir müssen nicht spekulieren, hier wird Klartext geredet in diesem Fall. Das heißt, mit Hilfe dieses Textes können wir erfahren, wenn in der Symbolsprache der Prophetie ein 
Tier eine Rolle spielt, dann ist das nicht ein buchstäbliches Tier, sondern dahinter steht etwas anderes. In diesem Fall ein Land, eine Nation, ein Königreich, eine Macht. Ja, Tier, ein Land, eine Nation. Das Horn ist ein Herrscher, ein König. Wenn wir das mal im Hinterkopf abspeichern, wird es uns etwas leichter fallen, uns einige der schwierigen Passagen in der Offenbarung äh, besser anzusehen und zu verstehen. In Offenbarung 13 gibt es nämlich einen sehr interessanten Textabschnitt, den wir uns mal näher ansehen sollten. Und ich stelle die Frage, könnte es sein, dass Gott dem Propheten in diesem Kapitel die Zukunft Amerikas gezeigt hat? Ich meine, stellen wir uns das mal vor. Der Prophet Johannes, der war von der römischen Regierung im hohen Alter verbannt worden auf eine kleine Felseninsel namens Patmos, eine der griechischen Inseln in der Ägäis. Und während Johannes auf dieser Insel lebte und die letzten Jahre seines Daseins fristete, zeigte Gott ihm gewisse Dinge, die in der Zukunft geschehen würden. Aber dieser Prophet beherrschte ja nicht unsere Sprache. Der hat Griechisch gesprochen und Griechisch geschrieben. Und er erkannte die Dinge des Mittelmeerraums. Und Gott musste jetzt hier irgendwie diesen Spagat hinbekommen. Er zeigte ihm nämlich Dinge, die in weiter Zukunft geschehen würden. Dinge, die sein Verständnis eigentlich überstiegen. Beachten Sie das, wenn wir diesen Text lesen. Johannes schreibt, und ich sah ein zweites Tier, inzwischen wissen wir, Tier ist nicht ein buchstäbliches Tier, sondern das ist eine Macht. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Ja, also hier sieht er etwas, er sagt nicht, er sieht ein Lamm, sondern er sieht etwas, das sieht aus, ein Tier, das sieht aus wie ein Lamm, christliches Symbol, redete wie ein Drache. Das ist das Gegenteil. Drache, die Bibel selbst sagt, der Drache, das ist der Teufel. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten. Das ist also ziemlich umfassend. Die, die auf der Erde wohnen, das erste Tier anbeten. Also alle Menschen. Dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt, vor den Augen der Menschen. Und es verführt die auf Erden wohnen durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, also alle Menschen, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Vergessen Sie nicht, Symbolsprache, nicht buchstäblich zu verstehen. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Das ist ein 
bedeutungsschwerer Textabschnitt. Und wir wollen uns den genauer ansehen. Und wir wollen die Frage stellen, könnte dies eine Beschreibung der Vereinigten Staaten von Amerika sein? Ich behaupte ja. Aber behaupten kann man viel. Die Beweise müssen her. Sehen wir uns die Beweise an für die Richtigkeit dieser Behauptung. Beweisstück Nummer 1, da heißt es, und ich sah ein zweites Tier. Jetzt müssen wir die Frage stellen, worauf beziehen sich die Wörter und sowie ein zweites Tier. Wenn von einem zweiten Tier die Rede ist und wenn eine Parallele gezogen wird zu einem anderen Tier, zu einem ersten Tier, müssen wir uns damit beschäftigen, wer ist dieses erste Tier. Ich glaube, dass wir das zunächst einmal tun sollten. Und dazu müssen wir uns die Verse in Offenbarung 13 genauer ansehen, die unserem Textabschnitt vorausgegangen sind. Da heißt es, und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte zehn Hörner, und sieben Häupter und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und der Drache gab ihm seine Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und es wurde ihm ein Maul gegeben zu reden, große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Die Heiligen, das sind nicht vollkommene Menschen, sondern das sind immer die Menschen in der Bibel, die zu Gott gehören. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Wer ist diese offensichtlich antichristliche Macht, die Gott lästert und der praktisch die ganze Welt hörig ist? Schon dem Propheten Daniel hatte Gott rund 600 Jahre vorher, also vor rund 2600 Jahren, dieselbe Macht beschrieben. Wir finden die gleiche Beschreibung, die gleichen Symbole, ja, ein paar Begriffe sind anders, aber es ist offensichtlich, dass hier die gleiche, dieselbe Macht sogar beschrieben wird. Da heißt es nämlich, das kleine Horn wird den Höchsten lästern. Der Höchste, das ist Gott. Und die Heiligen des Höchsten vernichten. Das sind die Menschen, die zu Gott gehören. Und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Ja, normalerweise kann nur derjenige ein Gesetz ändern, der es selbst erlassen hat oder eine Instanz, die über dieser gesetzgebenden Instanz steht. Hier sind offenbar die Gebote Gottes gemeint, die zehn Gebote. Diese Macht untersteht sich, die Gebote Gottes zu ändern. Das ist natürlich eine enorme Anmaßung und eine Form von Gotteslästerung. Und was ist mit den Festzeiten? Ist damit vielleicht die Veränderung des christlichen Feiertages gemeint, die ja im zweiten Jahrhundert, zwischen dem zweiten und dritten Jahrhundert vollzogen wurde? Das also zu dieser Macht. Wenn wir uns verschiedene Texte zwischen Daniel und Offenbarung ansehen, finden wir mehrere Merkmale dieser Macht. Wir wollen natürlich herausfinden, wer ist diese Macht, die hier eine Rolle spielt in Offenbarung 13. Also halten wir fest, zunächst einmal, sie ist offensichtlich sowohl politisch als auch religiös. Ferner, sie entsteht auf dem Boden des alten römischen Reiches. Sie lästert Gott. 
Sie kleidet sich in Purpur und Scharlach. Sie hat Tochterorganisationen. Sie verfolgt und foltert Menschen, die zu Gott gehören. Und das tut sie 1260 Jahre lang. Und sie residiert auf sieben Bergen oder Hügeln. Es wäre sicherlich sinnvoll, wenn wir die Zeit hätten, jeden dieser angegebenen Bibelverse nachzulesen, damit das, was ich hier aufliste, nicht eine leere Behauptung bleibt, sondern dass Sie das nachvollziehen können. Also wenn Sie die Muße haben und Sie sehen das hier auf unseren Schautafeln, dann lesen Sie doch diese einzelnen Verse nach, damit Sie nachvollziehen können, worüber wir sprechen. Ferner beschreibt die Bibel diese Macht mit den Worten, sie übt Herrschaft aus über die Könige der Erde. Und sie erhält nach einer Phase praktisch uneingeschränkter Herrschaft eine tödliche Wunde. Büßt also ihre politische Macht ein, erholt sich danach aber wieder und wird von nahezu allen Menschen hoch angesehen und verehrt. Eine erstaunliche Entwicklung. Wer ist diese politisch-religiöse Macht? Nun, da kommen nicht allzu viele in Frage. Gehen wir zurück in die Geschichte, in die Geschichte des Mittelalters. Während 1260 Jahren folterte und tötete diese Macht Millionen von gläubigen Menschen. Im Jahr 1798 erhielt diese Macht eine tödliche Wunde. Wer sich in der Geschichte ein wenig auskennt, weiß, weiß, dass hier nur von dem Papsttum die Rede sein kann. Im Jahr 1798 wurde der Papst von General Berthier im Rahmen der Französischen Revolution verhaftet und in Frankreich ins Gefängnis gesteckt. Das Papsttum hat damals zunächst einmal aufgehört zu existieren. Das Papsttum hatte eine tödliche Wunde erhalten. Interessanterweise beschreiben auch nichtgläubige Historiker und Journalisten dieses Phänomen mit einer tödlichen Wunde. Aber die Wunde heilte. Schrittweise ein wichtiger Meilenstein auf dem Wege der Heilung dieser Wunde an dieser Macht, auch das Seetier, also das Tier aus dem Meer genannt. Diese Macht erlangte Souveränität im Jahr 1929. Da wurde der Vatikanstaat erneut souverän, als Mussolini die Lateranverträge unterzeichnete. Und seitdem erleben wir eine schrittweise Erholung des Papsttums bis zum gegenwärtigen Punkt. Doch blicken wir zunächst auf das Jahr 1798. Das war ja das Jahr, als das erste Tier seine tödliche Wunde erhielt. Unser Text deutet an, dass das zweite Tier, von dem wir ja behaupten, es sei Amerika, etwa zu jener Zeit aufkam. Wir sprechen also von der Entstehungszeit dieser zweiten Macht. Wann wurden die Vereinigten Staaten von Amerika offiziell gegründet? Nun, das war im Jahr 1776. Ich erinnere mich noch gut daran, denn ich war zum 200. Geburtstag der Vereinigten Staaten in den USA. Das war also 1976. Da feierte man die Geburtsstunde des Landes. Was wenige aber wissen ist, die völkerrechtliche Anerkennung Amerikas als souveräner Staat kam erst im Jahr 1798. Das war genau in dem Jahr, 
als das Papsttum seine scheinbar tödliche Wunde erhielt. Erstaunlich, wie präzise die Dinge hier zusammenpassen. Beweisstück 2. Da heißt es, ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Was bedeutet das? Woher waren denn all die anderen Tiere oder Mächte gekommen, die eine Rolle spielen in der Prophezeiung, in verschiedenen Prophezeiungen? Nun, wir haben gerade gelesen, das erste Tier kam nicht aus der Erde, sondern, es heißt in Offenbarung 13, Vers 1, und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Also, wir erinnern uns, Symbolsprache, Prophetie verwendet Symbole, kodierte Sprache. Also müssen wir herausfinden, was bedeutet Meer oder Wasser? Was bedeutet es, wenn eine Macht aus dem Meer aufsteigt? Und hier kann ich Ihnen einen kleinen Tipp geben. So mache ich das auch gerne, wenn ich schwierige Begriffe in der Bibel auslegen möchte. Wenn Sie mit dem Computer umgehen und Internetanschluss haben, geben Sie mal ein www.bibleserver.com. Da finden Sie eine Online-Konkordanz und mit der können Sie nicht nur bestimmte Bibelstellen aufschlagen, sondern Sie können, also in verschiedenen Sprachen, verschiedenen Übersetzungen, sondern Sie können auch bestimmte Begriffe suchen. Und da habe ich zum Beispiel nach dem Begriff Wasser, Meer und so weiter gesucht. Und da wurde ich fündig in Offenbarung 17, Vers 15. Da heißt es, und er sprach zu mir, das ist Johannes, der Prophet, der hier schreibt, und der, der spricht, ist ein Engel, der ihm Dinge erklärt. Er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Ist das nicht interessant? Hier legt sich die Bibel wieder selbst aus. Die Wasser, das Meer, ist ein Symbol für Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Sehen wir uns also jetzt mal an, was wir inzwischen wissen über die Symbole der biblischen Prophetie. Tier im allgemeinen Sinne ist Nation oder Reich. Das erste Tier oder auch das Seetier, das Meerestier oder auch in Daniel das kleine Horn genannt, das ist das Papsttum. Und Meer, das ist Zivilisation, Volk oder Völker. Ist das etwas Besonderes? Ich würde sagen, ja. All die anderen Nationen waren aus bestehenden Völkern und Zivilisationen hervorgegangen. Ja, die waren aus dem Wasser, aus dem Meer gekommen, aus anderen durch Kriege, durch Gewalt, durch politische Verträge waren hier große Nationen entstanden. Aber bei dieser Macht, um die es geht und von der ich behaupte, dass es sich um Amerika handelt, ist es anders. Ganz offensichtlich, denn die kam nicht aus dem Meer, sondern aus der Erde. Das bedeutet doch, dass diese Macht äh, auf einer weitgehend unbevölkerten Landmasse entstanden sein muss. Gibt es das? Sind Länder so entstanden? Die USA sind durch Einwanderung in ein weitgehend unbewohntes Gebiet entstanden. Natürlich waren Indianer dort, aber das war eine vergleich, vergleichsweise kleine Zahl von Menschen, die Amerika besiedelte. Bereits erst im Jahr oder noch im Jahr 1840, da gab es eine Volkszählung, 
lebten nur 17 Millionen Menschen in den USA. Das heißt, Amerika ist groß geworden durch Einwanderung in dieses riesige Land. E pluribus unum, aus vielen eins, so steht es auf den amerikanischen Münzen. Amerika ist ein Schmelztiegel aus vielen verschiedenen Nationen, die von außen in dieses Land eingewandert sind. Beweisstück Nummer drei hatte zwei Hörner, aber keine Kronen. Die anderen Hörner hatten Kronen. Ja, zum Beispiel Offenbarung 13, Vers 1, ein Tier, das hatte zehn Hörner und sieben Häupter und auf seinen Hörnern zehn Kronen. Eine Tiermacht mit, ein, mit einem Horn und einer Krone ist ganz offensichtlich eine Monarchie. Aber die Macht, die mit dem zweiten Tier in unserem Text symbolisiert wird, ist offenbar keine Monarchie, denn hier wird keine Krone erwähnt. Und das trifft auf die Vereinigten Staaten von Amerika zu. Machen wir uns das mal bewusst, als Amerika gegründet wurde, herrschten in Europa die Könige. Alle Länder waren Monarchien. Okay, fast alle Länder. Ich habe den Fehler gemacht, das vor einiger Zeit mal in der Schweiz zu sagen. Die sagten, nein, 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 wir waren auch damals schon eine Demokratie. Also fast alle Länder in Europa waren Monarchien. Die Vereinigten Staaten aber waren von Anfang an eine Demokratie. Und darauf sind die Amerikaner stolz, zu Recht stolz. Das heißt, wir haben hier eine Reihe von Merkmalen in dieser Symbolsprache der Offenbarung, die auf Amerika zutreffen. Beweisstück Nummer 4. Das hatte zwei Hörner. Nicht eins wie die anderen, sondern zwei. Dies scheint eine Gewaltenteilung anzudeuten. Genau wie es in Amerika der Fall ist. Genau darauf ist Amerika stolz. Legislative ist von der Exekutive getrennt. Staat und Kirche sind voneinander getrennt. An diesem Punkt wollen wir einen Schnitt machen für heute. Und beim nächsten Mal fortfahren mit der Betrachtung dieses Textabschnitts. Darf ich den Vorschlag machen, dass Sie in der Zwischenzeit sich Offenbarung 13 noch einmal genauer selbst ansehen. Und dann werden wir in unserer nächsten Sendung, wenn wir fortfahren mit Amerika in der Prophetie, werden wir uns die anderen Merkmale ansehen, die für mich ganz eindeutig nur auf Amerika hinweisen. In der Zwischenzeit bedanke ich mich für Ihr Interesse. Schön, dass Sie dabei waren und ich hoffe, wir können Sie wieder begrüßen in unserer nächsten Sendung. Danke und auf Wiedersehen.